Kad sam imao kad sam imao šest godina na stradu sam u ratu, tada sam od posljedica ranjavanja kasetne bombe, gele me je pogodio, više gelera me je pogodilo, ali jedan od njih me pogodio tu u rat i presjekao mi je leđnu moždinu i od tada sam ostao u kolicima. Evo više struke sam prvak Hrvatske, već šest, šest puta sam već bio prvak Hrvatske, najbolji sam plasirani Hrvatske tenisiče u kolicama u povijesti na svjetskoj rang listi. Osvojio sam osam međunarodnih turnira i tako sad, to su mi najveći uspjeh, ja najveće želje mi je plasirati se na paralelijske igre kao prvi Hrvat u tenisu u kolicama. Kad sam gledao Rising Phoenix, bio sam izbezumljen. To je dokumentarac koji bi preporučio apsolutno svakome, ali to su naši ljudi, naši ljudi koji imaju tjelesni invaliditet, ali prvi put sam vidio tu nevjerovatnu snagu, ljepotu u ljudima koji su vidjeli život na drugačiji način i taj odnos prema sportu, prema životu i prema strasti koja se zove sport u njihovom slučaju je nevjerovatna. Sva ta strast je prikazana u nevjerovatnoj atmosferi paraolimpijskih igara i upravo danas kad sam dobio priliku da snimim video sa Antom, ja sam bio presretan. Zato što ja stvarno mislim da mi u ovoj našoj regiji nemamo percepciju veličine koji su to ambasadori ljudi, koje su to veličine, koji su to ljudi koji mogu i svoje točke polazišta napraviti nevjerovatni doprinos prema sebi prvo, a onda i prema zajednici kroz inspiraciju i kroz svoju hrabost koja je potrebna da to napraviš. I su oni sad nešto nevjerovatno moćni. Svaki čovjek koji pođe iz svog polazišta i napreduje je vrijedan divljenja, a oni su definitivno vrijedni puno više jer kreću sa puno niže s pozicije ili sa nekakvim nedostacima. Neovisno da li je tjelesno, da li je misalno ili emocijno. Dobrodošli u video o apsolutnoj pobjedi, da danas ćemo predstaviti ambasadu. Ja sam Anto Joskić, imam 31 godinu i to vadim iz Zagreba. Kako se osjećaš kad te drugi ljudi gledaju s visoka? Dobro, meni je to malo, ima sam, ne znam, jednu situaciju, nedavno isto u liftu sam u nekakvom shopping centru ili negdje i sad sretni me čovjek i iz čistom mira mi dođe i kaže joj, svaka ti čast, ja to ne bi mogao. Mislim, ja se ono mislim, šta to ne bi mogao? Ne bi mogao putovat po svijetu, ne bi mogao se baviti sportom, ne bi mogao imati preljepu suprugu i tako dalje. Mislim da ljudi misle da kada se ti u kolicima da ti život staje, a zapravo to nije ni blizu istine. Ja vjerujem da ja imam puno zanimljiviji život od velike većine ljudi koji su potpuno zdravi. Jednostavno, to što se ti u kolicima ne podaš, apsolutno ne znači ništa. Život je puno više od toga i život će biti onakav kako se ti napraviš. Znači, nakon te mjeseca, prvo nekako će bio samo borba svaki dan da preživiš to. Tri godine sam bio vezan za krevet i svaki dan je bila neka borba razna razna. I uopće nisam u tom trenutku i razmišljao da ja neću moći više hodati. Oni su neki drugi prioriteti tad. Recimo prvi put kad sam počeo dobiti, kad sam sjeo u kolica, ja sam zapravo bio sretan. Jer sam prvi put mogao izaći iz kreveta. I ta kolica su bila moja sloboda. Znači ta kolica ja nisam gledao kao nešto joj katastrofa, nego sam bio zapravo sretan jer sam mogao makati iz kreveta i mogu izaći van. Znači, ta kolica su za mene bila sloboda, jednostavno, kada si dijete, možda ne razmišljaš na taj način toliko šta si ti sad izgubio, nego si jednostavno sretan što možeš nastaviti dalje sa životom. 
Kako sam ja imao devet operacija do sada i teških fizičkih izazova, mogao sam osjetiti jedan dijelić te nemoći ili straha koje čovjek može imati od pa recimo gubitka vlastite kontrole nad svojim životom. Posebno divljenje ima ljudi koji svoje izazove savladaju i jednostavno tražim, tražim ljude koji mogu dati taj doprinos da vam prenesem ideju kao što ćemo danas probati to ja i Anto napraviti jer to mi je baš jedna velika želja. Ono, oba dvojica se super inspiriramo, ali kad bih htio inspirirati sad nekoga ko je invalid, odnosno ima tjelesnih nedostataka, koja bi tva poruka bila? Jednostavno da se pokrene, da, da, da ne da da ga ti neki limiti fizički sputavaju, jer jedine granice koje imamo su u našoj glavi. Da. Tako da samo treba izaći, ne treba se bojati, treba uživati u životu, dati sve od sebe, da, da ga jednostavno ne spričava taj handicap. Jer to što si ti u kolicima, to ne znači ništa. Pa to je samo jedan dio života, to je, to je samo jedan segment tjelesnog života. Ostaje jako puno toga, jel, barem danas iz ovoga što sam ja igrao s tovom i ovih dana što smo bili pričali, ti si iznimno razvijen u svim drugim segmentima života i možda je to poanta i poruka za sve ljude. I jednostavno, daj nemoj ostati u toj točci di jesi, jer jednostavno izađi veći iz svega toga što jesi. To je taj konstantni napredak koji ti treba u životu. Da, a, pa meni su roditelji uvijek podopirali u sportu i to mi jako puno pomoglo. Mislim da jedan od problema kad si djece sa normalitetom ili osoba sa normalitetom je da ih roditelji možda malo previše štite, odnosno se previše zakonički prema njima i ne daju im jednostavno ih, jednostavno ih spuktavaju. Jednostavno vi kao i svako drugo djete, djete sa normalitetom mora, morate ga pustiti da on i radi greške i da, i da, da jednostavno uči iz njih jer jednostavno a, ako vi ne dopustite djetetu da se ono razvija, da samo razmišlja, onda ćete imati jednu Imat ćete u jednostavno to će biti disfunkcionalno djete. I neovično jer u kolicima to, nije tako će biti, jel da? Ali kažem, u kolicima često roditelji imaju taj potrebu da previše zaštitnički se odnose. I svejedno ti, u kolicima, ne kolicima, danas roditelji oblače djecu ono doslovno u ono, vani je 15 stupnja, ova ima zimsku kapu da. na glavi. Znači rade debile od djece, to je svakako istina. <laughs> Što ne? Pa je, istina, potrebno <laughs> Mislim, ja obožavam sport i taj adrenalin, taj, taj osjećaj kad si na terenu. Uvijek, uvijek mi se to, to sviđa, uvijek se se želio baviti sportom. I kad sam dobio tu priliku, jednostavno to je bilo to. Ali nisam znao uopće da postoji organizirani taj paralimpijski sport, da postoje paralimpijske igre, da se to može ozbiljno natjecati. I onda kada sam prvi put u mojoj školi bila neka prezentacija tenisa u koaliciju i ja kad sam prvi put to vidio, ja sam ovdje znao da je to to. Znači se ja tim baviti i imao sam sreću da, da je stvarno evo, vrlo brzo sam otišao na jedan međunarodni kamp u Nizozorsku nakon samo godinu i dvije treniranja. Tamo sam vidio druge igrače, najbolje igrače na svijetu tad i to je meni bilo ono zavu. Kad sam vidio te dečke, što oni rade, kako igraju, kako se ponašaju, ja sam rekao ja isto to želim. Znači evo, osim tenisa, naravno iznad tenisa najveća ljubav je moja supruga Emily. Kao i većina stvari u mom životu mi to baš nije neka obična priča jer moja supruga je iz Brazila, tako da... Zato ti voliš Brazil da, toliko? Da, zato ja volim Brazil i to je isto bila jedna, mislim, stvarno velika je to ljubav jer 10.000 km nije malo razlike i jednostavno nismo se upoznali ti u Hrvatskoj, ali onda ona otišla da je živjeti ponovno u Brazil i funkcionirali smo i tako i na Galinu i stvarno nije bilo lako, ali je naša ljubava bila jača od svega toga i evo danas već tri godine smo u braku, živimo tu u Hrvatskoj i stvarno je lijepo. Svi sam to stara lima svega koja bi trebalo biti ovdje, ja se nadam ako ne odkažu. 
nadam se što prije počet sa turnijom, jer većina turnija je do sada odkazana, treba da je nešto prvi mjesec za ove godine, tako da to su neki prvi sportski ciljevi. Učenje to neka moj cilj koji s tenisom policijima je prezentira što više tenisom policijima, da bi došlo od toga što već je moja akcija sa mobilitetom i da bi se oni pričali u sport. Pogotovo mladi i djeci, to je to neka najveća cilj da prezentiramo i da polaziramo sport. Hvala ti divno. Sad prvi moj kratko rečni cilj je pobijediti Ivana u tenisu i svim ostali mirom. Ja te smatram, već sam malo prije rekao, da si ti ambasador ljudi. I kao jedan ambasador ljudi, šta za tebe znači zajednica? Šta za tebe znači doprino zajednici? Šta možemo zajedno napraviti? Pa zajedno možemo sve. Mislim da je meni jedan od najljepših osjećaja, osjećaja zajedništva. Da, jel da. Jednostavno, kada si zajedno, kada imaš nekakav cilj, koji je više od nekakvih naših osobnih, sebičnih ciljeva. Kada radiš nešto sa željom da pomogneš drugima. Mislim da nema ljepšeg osjećaja od toga. Jednostavno, kada nisi sebičan, kada daješ sebe za nekoga drugoga i kada osjećaš da taj neko drugi je uz tebe, mislim da je to najljepši osjećaj. Znači, zajednica od obitelji, od prijatelja, od naše države. Mi smo pokazali milijon puta kako znamo biti zajedno u nekim teškim trenucima. I volio bi da to prenesemo neko i svakodnevno život. I u drugim situacijama da budemo više zajedno, da pokažemo to zajedništvo. Da, ja definitivno se slažem i mislim da taj pojedinac, ako počne razmišljati o sebi kao dio zajednice i da preuzme odgovornost za svoja dijela, Siguran sam da može doprinjeti puno više nego kao što si ti rekao da previše razmišlja o tom svom nekakvom fokusiranom problemu. Ovi pogled iz kolica koji ti imaš, sigurno ti je osiguro malo veće tajne života i šta je taj iskreni život, odnosno šta je smisao života za tebe? Je, sigurno da na neke stvari gledaš drugačije, da se ne opturećuš toliko, a ne možemo reći nekim stvarima koje su po meni nebitne u životu, nekim sitnicama, jer jednostavno znaš da je život puno više od toga. Da se ne treba zamarati nekakvim bezveznim stvarima. Da, koga briga? Da, jer jednostavno treba iskoristiti najviše od svog života s onim što imaš. Jednostavno dati sve od sebe, svaki dan je novi dan, svaki dan je prilika da nešto naučiš, da se razvijaš, da pomogniš nekome, da budeš bolja osoba. Tako da jednostavno treba uživati u životu, raditi ono što voliš i trudit se, ne bojat se. Ne bojat se, strah, jel da? Znači ljudi često u nekom strahu odustaju od svojih snova, odustaju od onog što vole raditi, što žele biti. Ja moram reći da sam ja nekako kroz svoje iskustvo dosta rano odusao od nekih tih strahova. E, to je jako dobra stvar, evo. To je baš dobro. Ja sam te život nauči da... Da, ako se nećeš boriti, neće se niko boriti za tebe. Ovo je trenutak, ili si sportaš ili nisi sportaš. Znači, ako pogodim, igramo dalje, a ako ne pogodim, puši on. Kao, puls. Skoro si me pobjedio u tenisu, ali si me pobjedio u bacanju loptica u koš i je spreman za konačni izazov. Znam, šta je to? Sad ćemo se fino lijepo trpati u koliciju, a? Da ima koje volje u tom svemu. Može, nisam. Može. Svaki čovjek ovisi isključivo o svojoj sposobnosti napretka, odnosno da sutra bude bolji nego što je bio danas, jer ako nemamo tu mogućnost, kako će naše društvo biti sutra?